हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे एट स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है चैप्टर नंबर ट्वेल्व इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो पहला लेक्चर होने वाला आज का जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले जस्ट हमारा जो चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स वो हमने खत्म किया था आपने जरूर से देखा होगा आज नया चैप्टर है इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का नाम है दोस्तों और ये आज का पहला लेक्चर है तो कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है ध्यान से आप देखिएगा बेसिक चीजें आज बताऊंगा पहला लेक्चर है शॉर्ट ही रखूंगा कोशिश करूंगा एंड कुछ बेसिक चीजें ऐसे बताऊंगा जाकि ताकि आपको हर एक चीज जो है वो इजिली क्लियर हो सके ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करते आज के इस लेक्चर की तो सबसे पहली बात That is our chapter name is equations in one variable. यानी कि कुछ ऐसे equations होते हैं जिसमें सिर्फ एक variable होता है जैसे कि अगर example में लिख के दिखाऊं कि let's suppose 3x एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एट ये समझ लो आपको एक इक्वेशन मैंने लिख दिया अब इक्वेशन का मतलब आपको तो पता ही दैट इज कोई भी इक्वेशन जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब कोई भी वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देगा जो कि है एक्स और कोई भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या नहीं सिर्फ और सिर्फ एक्स दिखाई देगा हो सकता है एक्स दो तीन बार दिखाई दे दे लेकिन है तो वो एक ही वेरिएबल वाई तो नहीं है जेड तो नहीं है यानी कि एक ही टाइप का वेरिएबल्स आपको जब दिखाई देता है एक इक्वेशन के अंदर उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल उसके अंदर आता है अब कुछ एग्जाम्पल्स में आपको छोटा छोटा जो है आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए और ये सब आपने सेवंथ में भी पढ़ा है ठीक है कि किस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशंस uh, का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं ये सभी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दोस्तों एंड uh, उम्मीद करता हूँ कि आपने साथियों में जब अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको ये जो है बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा ठीक है तो ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है लेट स्टार्ट ओके जैसे uh, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन यहां पे आपको एक एग्जाम्पल मैं लिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस फोर जो है आपका क्या है टेन के बराबर है ठीक है ना x प्लस फोर जो है वो किसके बराबर है टेन के बराबर है तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है क्योंकि देखो इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब यही होता है कि हमें जो है वेरिएबल्स का वैल्यू जो है वो निकालना होता है कैलकुलेट करना होता है तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन आप देखो अगर ध्यान से तो आपका जो एक्स का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको तो एक्स विल भी इक्वल टू टेन माइनस फोर हो जाएगा कैसे किया हमने ये चीज कि x आपने इधर का इधर ही रखा ये 10 इक्वल के ये साइड ही था तो मैंने इक्वल के ये साइड रखा लेकिन जो 4 था उसको मैंने इधर लेके आएगा क्यों लेके आएगा क्योंकि वेरिएबल्स को हमें एक साइड रखना होता है और जो नंबर्स होते हैं उसको मैंने को एक साइड रखना होता है तो एक्स को मैंने एक साइड रखा नंबर्स को मैंने एक साइड रख दिया तो क्या हो जाएगा एक्स विल भी इक्वल टू टेन माइनस फोर तो आपका आंसर मिल जाएगा यहां से एक्स विल भी इक्वल टू टेन माइनस फोर होता है सिक्स तो इस प्रकार आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं और भी तरीके का कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको लू कि लेट सपोज एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन है समझ लो ठीक है तो अभी मुझे अगेन एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स को मैं निकालना है यानी कि एक्स को मैं वैसे ही रखूंगा ये इक्वल को मैं इधर लिख देता हूँ और सेवन इक्वल के बाद है उसको लिख दिया मैंने सेवन लेकिन ये जो माइनस था उसको मैं क्या कर रहा हूँ ये इक्वल ये इक्वल के ये साइड लेके आ रहा हूं पहले ये इक्वल के इस तरफ था अब देखो इक्वल के इस तरफ माइनस टू था अब ये माइनस टू को उठा के मेरे को उस तरफ लेके आना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू का हो जाएगा प्लस टू एक चीज हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों ये चीज मैं आपको अभी बता दे रहा हूं और ये आपको नाइन टेन टेन में इतना ज्यादा हेल्प करेगा और एक चीज आपने ये बार इस बार ना कंसेप्ट अगर समझ लिया ना ये चीज का तो कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी खासकर माइनस और प्लस में जो कि बहुत सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज होते हैं दसवीं के बच्चे भी होते हैं नाइन्थ के बच्चे भी होते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है ये बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो यहां पे मैंने क्या बताने की कोशिश की कि माइनस टू इधर लेके आ गया क्यों लेके आ गया आपको याद रखना है कि कभी भी इक्वल जब लिखा होता है तो इक्वल के अगर ये साइड माइनस है तो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अगर इक्वल के ये साइड प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सेम यही चीज अगर इक्वल के ये साइड माइनस है तो ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा अगर इधर प्लस है तो ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि उल्टा होता है आपको याद रखना इक्वल के जो भी साइड से आपको मतलब मूव करना है आप इधर से उधर करना है इधर से उधर करना है तो बस आपको साइन चेंज कर देना होता है माइनस का प्लस प्लस का माइनस वैसे सेम अप्लाई होता है
क्या बोलूंगा एक्स विल बी इक्वल टू ये जो फोर है ये पहले से ही है इक्वल के ये साइड ठीक है मैं लिख दूंगा लेकिन ये जो थ्री है ये एक्स के साथ क्या है डिवाइड में आप देख पा रहे हो यहां पर यह लाइन का मतलब क्या होता है डिवाइड होना तो एक्स डिवाइड बाई थ्री है तो ये जो डिवाइड बाई थ्री है इसको मुझे इक्वल के ये साइड लेके आना यानी कि फोर के पास लेके आना है तो मैं क्या कर दूंगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जैसे मैंने बताया इक्वल के वो साइड अगर डिवाइड वाला चीज जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला चीज अगर उधर वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड में है ना थ्री तो डिवाइड में जो थ्री है वो इक्वल के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि एक्स विल भी इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री एंड दैट विल भी इक्वल टू ट्वेल्व तो आपका आंसर कितना आ गया ट्वेल्व आ गया और वैसे और एग्जाम्पल अगर मैं आपको कराने की कोशिश करूँ तो लेट सपोज आपको अगर दिया हुआ है कि फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है कि 4x एक्स इज इक्वल टू क्या है 28 है तो मुझे क्या निकालना है अगेन x का वैल्यू निकालना है तो x में वैसे रखूंगा x इज इक्वल टू लिखूंगा अब x इज इक्वल टू क्या आगे लिखा हुआ है 28 तो इसको भी सेम एज इट इज लिख दूंगा लेकिन आप देखोगे तो x के साथ 4 जो है लिखा हुआ वो क्या है मल्टीप्लाई में ना क्योंकि हम लोग जब ऐसे लिखते हैं फोर तो इसका मतलब यह होता है फोर मल्टीप्लाई बाई होता है ना कोई भी नंबर के साथ वेरिएबल जब लिखते हैं जैसे कि थ्री लिखा तो थ्री का मतलब क्या है थ्री मल्टीप्लाई बाई है भले हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल कोई एक वेरिएबल और नंबर्स में नहीं लिखते हैं लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हैं ये सब मल्टीप्लाई में है यानी कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स है यहाँ पे तो फोर जब मल्टीप्लाई में है इक्वल के वो साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा वो ट्वेंटी से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू यानी कि फोर सेवन सा होता है ट्वेंटी तो एक्स इज इक्वल आ गया क्लियर है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक चीजें था और ये आपने ऑलरेडी बहुत पहले लर्न की हुई है ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये चीज जो है बताने की कोशिश की है बहुत सिंपल एग्जांपल है अगर आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर एग्जाम पूछेगा वैसे अभी बेसिक लेवल पे है तो ये तो नहीं पूछेगा लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट वगैरह जो है वो पूछ सकता है तो ये कैसे कैलकुलेट करना है तो उम्मीद करता हूं कि ये इधर से उधर साइन कैसे करना है प्लस माइनस ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा अब यहां पर मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल्स आपको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर एक चीज जो है क्लियर हो जाए ठीक है दोस्तों तो इसको फटाफट से रफ कर लेता हूं और एक एग्जाम्पल आपको मैं सोल्व कराने की कोशिश करता हूं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा सॉल्व करने में और एक बार आपने ये चीज सीख लिया ना तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जांपल को सॉल्व कर पाओगे लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर ठीक है तो नाइन एक्स माइनस फोर ले देता हूं मैं नाइन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ठीक है सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन तो कोई थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है आपने अभी तक एक दो एक न्यूमेरिकल का दो न्यूमेरिकल का एग्जाम एग्जांपल देखा बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल देखा लेकिन ये जो एग्जाम्पल आपको जो नजर आ रहा है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल होने वाला है क्यों क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है कि दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है यानी कि कौन सा टाइप का इक्वेशन है तो आप देखोगे ये इक्वेशंस तो है लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं एक एक यानी कि एक्स ही है खाली तो एक ही टाइप का वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है कौन सा वो भी एक्स है तो हमें एक्स का वैल्यू सॉल्व करना है और जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना यानी कि अभी आ, आ, आप जो है वो आठवीं में हो तो आठवीं के बाद जब नवी में जाओगे तो आपको एक चैप्टर आएगा जिसका नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि आपको जब आपने अभी वन वेरिएबल पढ़ा सिर्फ एक्स पढ़ रहे हो और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप टू वेरिएबल्स पढ़ोगे ठीक है ना कभी ऐसा आएगा इलेवन ट्वेल्थ में जाओगे तो आपको थ्री वेरिएबल्स भी पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे भी टॉपिक्स आ सकते हैं आपको अब आपको करना क्या है एक्स का वैल्यू निकालना है तो सबसे गुरु मंत्र जो है गुरु मंत्र हमेशा मैं बताता हूं दोस्तों कि आप लोग को अगर वो टेक्निक याद हो जाती है तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी तो वो चीज अगेन आपको याद रखना है यहां पे कि कभी भी कोई भी टाइप का वन वेरिएबल वाला इक्वेशन जब आते हैं तो आपको रखना है जो वेरिएबल है उसको साथ में जो नंबर है उसको साथ में तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल वेरिएबल को साथ में रखेंगे तो वेरिएबल कौन सा है नाइन है सिक्स है तो ये जो नाइन है इसको मैं इधर ही रखता हूं नाइन ठीक है अब ये सिक्स एक्स जो है ये इक्वल के ये साइड है लेकिन मुझे इक्वल के ये साइड लेके आना है इसको सिक्स एक्स को उठा के नाइन एक्स के पास लेके आना है तो ये जो सिक्स एक्स था इसके पास क्या है कुछ भी लिखा नहीं है यानी कि ये प्लस में है ठीक है ना सिक्स एक्स क्या है कुछ भी लिखा नहीं है यानी कि ये प्लस में है तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा समझ में आ रहा है दोस्तों तो ये नाइन इधर ही था मैंने सिक्स को उठा के इसके पास लेके आता तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये बीच में इक्वल लिख दिया मैंने ठीक है अब ये ट्वेंटी इक्वल के ये साइड सिक्स एक्स तो चला गया तो क्या बच रहा है यहाँ पे सिर्फ ट्वेंटी नाइन बच रहा है प्लस में वो भी ट्वेंटी नाइन बच रहा है तो ट्वेंटी नाइन इधर का इधर ही है लेकिन ये इक्वल के आगे जो है ये माइनस फोर को उठा के मुझे लेके आना है यहाँ पे अभी देखो बीच में इक्वल है ना
फोर एक्स प्लस फाइव ठीक है फोर एक्स प्लस फाइव ठीक है ये एक एग्जांपल है ऐसे ही टाइप का एग्जांपल है और जैसे हम लोग आगे का लेक्चर आज तो पहला लेक्चर था तो सिर्फ बेसिक ही बताने की कोशिश कर रहा हूं तो पहला लेक्चर जैसे कि आपको पता है कंसेप्चुअल नॉलेज में देता हूं दोस्तों तो जान के मैंने एक थोड़ा सा अपने मन से एग्जाम्पल लिया ताकि मैं आपको और भी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से बता सकूँ कि आपको एक चीज समझ में आ गया उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है तो अगर आपने ये चीज भी सॉल्व कर लिया ना आज समझ लिया ना तो जब भी अगला लेक्चर लगे आऊंगा लेक्चर नंबर टू उसमें जब हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और और इजिली समझ में आएगा ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करते इसको सॉल्व करना जैसे मैंने बोला गुरु मंत्र याद रखना है वेरिएबल वेरिएबल को साथ में रख दो नंबर नंबर को साथ में रख दो तो यहाँ पे 6x पहले से ये साइड में है ये नंबर सॉरी वेरिएबल 4x इस साइड है तो इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस फोर हो गया क्योंकि प्लस में था ना तो ये साइड लेके आया तो माइनस फोर हो गया इस इक्वल टू लिख दिया बीच में ये फाइव इधर पे पहले से ही है माइनस ये साइड लेके आ गया तो प्लस हो गया करेक्ट है तो सिक्स एक्स माइनस फोर हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस सेवन हो जाएगा ट्वेल्व एक्स का वैल्यू निकालना है देर फोर एक्स विल भी इक्वल टू ये ट्वेल्व इधर ही है टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड यानी कि एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व बटे दो यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया सिक्स आ गया देर फोर हमारा आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो दोस्तों आप ही देख सकते हो कि कितना सिंपल होता है ऐसे टाइप के वन वेरिएबल वाले इक्वेशन अभी तो नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो आप लोग जो एट में पढ़ रहे हो ये बहुत ईजी मैथ्स है आपका आपको भले डिफिकल्ट लगता होगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सही तरीका नहीं पता है लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों जो मैं पढ़ाता हूँ जो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मेथड से मैं पढ़ाता हूँ कंसेप्चुअल नॉलेज से अगर आपने वो चीज़ एक बार समझ लिया ना तो आप ना टॉप करोगे मतलब चीज़ें तो जाने तो आप टॉप करोगे इतनी मेरी गारंटी है क्लियर दोस्तों क्योंकि बहुत ईजी होता है सब्जेक्ट बट क्या होता है ना कि हमें वो लेवल का पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है या फिर हमें समझ में नहीं आता या फिर हम समझना चाहते नहीं है लेकिन अगर आप दोस्तों ध्यान से आप देख लोगे ना जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग ना डेफिनेटली टॉप करोगे एंड डेफिनेटली यूज कर वेरी गुड मार्क्स इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ठीक है दोस्तों तो आज के लिए हमारा लेक्चर बस इतना ही था जिसमें मैंने आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दिया कि इक्वेशन इन वर वेरेबल क्या होता है कैसे हम लोग सोल्व करते हैं छोटी छोटी चीजें प्लस का माइनस माइनस का प्लस कैसे होता है डिवाइड का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का डिवाइड कैसे होता है किस प्रकार हम लोग ने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को सोल्व किया ये आपको समझ में आ गया होगा तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में आपके आपके लिए और भी बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगा टफ एग्जाम्पल लेकर आऊंगा ताकि और बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर पाए तो आज के लिए इतना ही ऐसे ही एग्जाम्पल्स आप उठाइए अपने बुक में से उठाइए सिलेबस में से देखिए इंटरनेट से ढूंढिए और सॉल्व कीजिए देखो आपको आता है कि नहीं दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरी वन परफेक्ट ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों एक नया चैप्टर आपके लिए शुरुआत किया तो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है यूजफुल लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से शेयर कर देना एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय